Hi hey Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zwar Kundenfahrzeuge, ein Auto aus Belgien. Der Jill, den habe ich auf der Techno Classic kennengelernt, ganz, ganz feiner Typ. Wir waren halt seit der Techno Classic immer so in Kontakt und er hat mir gesagt, dass er sich immer ein E36 Cabrio Modell als 2.8er wünscht und auf der Suche wäre. Ich habe ihm geholfen, etwas zu finden, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, was Sauberes zu finden. Bis er mir das Auto hier, das Inserat geschickt hat, der stand irgendwo im Osten, ich meine in Dresden oder ich weiß nicht, irgendwo in Sachsen. Und ich habe das Auto gesehen, der Wagen hat 98.000 Kilometer gelaufen aus zweiter Hand. Das ist wirklich ein Auto, wo ich sage, boah krass, so ein Auto findet man nicht immer. Der ist wirklich komplett original, unverbastelt, Originalzustand. Der hat die Zeit, wo die Autos komplett vernichtet worden sind, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Der hat es wirklich überlebt, als wie so ein Dinosaurier, der die Zeit überlebt hat, ja. Wo die alle untergerockt worden sind. Der hat es überlebt, der ist jetzt genau da, wo er hin muss auf dem Weg zum Klassiker. Das Auto ist wirklich so wie es ist, 100% original wie ab Werk. Er hat sich das Auto gekauft, er ist bis nach Dresden gefahren. Behaupte ich mal, dass es in Dresden war. Von Belgien aus hat komplett quer durch Deutschland ist er durchgefahren nach Hause und dann hat er mich kontaktiert. Er sagt, pass auf, ich habe mir eins gekauft. Ich habe den, den er mir geschickt hat, den wir zusammen, mit dem wir gesprochen haben, hat er den gekauft und er will den jetzt so machen, wie er den haben will. Sein E36. Ich habe schon verrückte Leute gesehen. Ich bin selber verrückt. Ja, ich bin auch so penibel. Nicht so krass wie manch andere, aber ich bin auch schon pingelig. Aber ich habe noch nie so einen Typen wie Jill gesehen. Und scheiße. Also viele E36 Besitzer, die so ein Auto in dem Zustand besitzen, ja, die würden dafür morden, dass ihr Auto in dem Zustand ist, wie der jetzt hier steht. Der Wagen. Als ich in Belgien war, ich bin da hingefahren nach Belgien, habe den Wagen aufgeladen und habe das Auto abgeholt von ihm. Hat er mir gesagt, er will den komplett lackieren. Ich habe das nicht verstanden, warum. Ich habe es nicht gecheckt. Warum komplett lackieren? Der Wagen ist wie neu. Okay, Vorderwagen kann ich verstehen, ein, zwei Steinschläge, obwohl die auch für viele egal wären. Aber er meinte, er will den perfekt haben wie ab Werk, komplett als Neuwagen. Ich muss erst mal überlegen und schlucken, was ich dem sagen sollte, weil warum lackiert man ein Auto komplett neu, wenn der Wagen schon wie neu aussieht? Okay, der hat ein, zwei kleinere Kratzer am Griff, am Tankdeckel und so. Das sind für viele, ist das nicht der Rede wert. Aber er hat gesagt, ich will den so haben wie... 1998. So krass. Ich, also ich habe es voll respektiert, war auch so ein bisschen überrascht, aber ich freue mich voll darüber, dass es solche Leute gibt. Ja, dann haben wir halt beschlossen, alles neu zu machen. Aber wirklich, ich habe noch nie so eine Restauration durchgeführt. Alles neu, Emblem neu, Nieren neu, Scheinwerfer neu, Blinker neu, Seitenblinker neu. Die sind Nagel, also 90 gelaufen, die Scheinwerfer. Ich würde die lassen, aber er hat gesagt, er will alles. Windschutzscheibe neu, Interieur komplett neu auffrischen, farblich, Unterboden komplett eisstrahlen. Dass er wie vom Band aussieht. Wir wollen dann, dass das Auto ein bisschen tiefer kommt. Wir wollen kein Gewindefahrwerk, der soll nicht hart sein, er soll noch fahrbar sein. Deswegen habe ich ihm empfohlen, Hinterachse beim Cabrio ist immer so ein bisschen tiefer gelegt. E36 Cabrios sind auf der Hinterachse immer ein bisschen tiefer gelegt. Abwerk, die haben alle so ein, die sind tief. Da braucht man eigentlich nichts machen, nur die Vorderachse. Da habe ich ihm empfohlen, dass wir halt Federn nehmen. 40, 0, 0, das heißt vorne 4 cm tiefer, hinten 0 mit Gutachten. Das heißt, wir werden die Federn hinten nicht austauschen, nur die vorderen. Dadurch hat man halt diese perfekte Keilform. Ich habe es gemessen, dann haben wir hinten und vorne, was Radkasten angeht, genau dieselbe identische Höhe. Das heißt, der ist gerade, aber kriegt automatisch die Keilform, weil der Wagen halt diesen Hängerarsch hat, der E36. Der E36 hat immer einen Hängerarsch. Wenn man den Radkasten hinten misst und den vorderen Radkasten misst, hat man ungefähr 4 bis 5 cm Spiel. Der vordere Radkasten ist 5 cm höher, 4 bis 5. Und wenn wir jetzt vier, vorne 4 cm tiefer legen und hinten so lassen, wie es ist, haben wir das gerade, gleich. Sieht perfekt aus, optisch, super. Wir gehen aber automatisch die Keilform, weil dieser Abstand hier vom Boden zu dem Schweller, sag ich mal, ja, der bleibt hier hinten gleich und vorne ist er ja auch gleich. Wenn der 4 cm tiefer kommt, kriegt er automatisch die Keilform. Die Radkästen haben die gleiche Höhe. Also das werden wir machen. Wir werden einen Eisenmann unterbauen, weil Klang ist immer gut. Beim E36, ganz dezent, legale Version Eisenmann, ganz dezent, 4 cm vorne tiefer, komplett alles neu, alle Dichtungen neu. Ja, das war so umfangreich, dass der wirklich, also das war auch eine Investition, die er tätigt, das ist fast so hoch, wie, das, wie er für das Auto bezahlt hat. Und das ist schon krass, deswegen respektiere ich den unnormal. Der hat für das Auto bezahlt, glaube ich, knappe 21, 22.000 Euro. Hört sich erstmal viel an, aber 90 laufen, zweite Hand, E36, 328, M-Paketabwerk, Klimaautomatik, alles drin. Ja, das Video ist jetzt von 2023, also wenn einer das Video hier sieht, fünf Jahre später, wird er sagen, boah krass, der war günstig. Heute hört sich das teuer an. In fünf Jahren ist das Video dann so krass, dass sie sagen, boah, ey, hätte ich mal lieber auch eingekauft für den Preis. Die Autos werden nicht günstiger, die werden steigen, definitiv. M3 Front Spoiler, die Lippe vorne machen wir und ja, einen Ölwechsel werden wir durchführen. Das ist so das, was mir einfällt, da wird sich bestimmt noch was, da wird bestimmt noch was hinzukommen, weil der, so wie ich den Jill einschätze, wird er alles, was ich ihn frage, egal was ich ihn anbiete, wird er sagen, mach. So schätze ich den ein. Auf jeden Fall, das ist das Auto. Ich will jetzt erstmal mit der Tieferlegung anfangen. Dass da, ich will erstmal die Technik, also die Tieferlegung und so weiter, alles Eisenbahn drunter, alles fertig machen. Zum Schluss will ich den lackieren. 
weil nach der Lackierung will ich, dass das Auto nichts vor mir hingeht und nur noch hier bleibt und dass der Typ den abholt. Eventuell werde ich ihm das Auto liefern, mal gucken. Ich habe ihm versprochen, dass der Wagen vor Weihnachten fertig wird. Das werden wir auch hinkriegen. Und ja, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt geht los. Jill, dein Auto. Wir fangen jetzt an. Also, ab geht's. Yeah. Yeah, they really 
stop me away, I'm a right this song for you, no Love everything when you do, baby girl, you're something special Everything when you look tight Put up now your jeans like a spike Want ice up your neck like a frostbite Put the ice like a right when you're done wrong Lollipop, she wants something sweet to make your day drops Gonna lock me like the cops Shoot out when she turn the rum back quick White rum shots Weed and snacks Couple brownies in the back Pretty dolly but she don't want my little me and you Out on the sea and a K I S S I N G girl me and you Out on the yacht and a S T X all night girl put to me and you Out on the yacht and a K I S S I N G girl me and you Out on the sea and a S T X all night girl put to me and on the moonlight here not the sun on the beach side on the ground girl we don't got no chance. You don't know I'm a dead man Want to eat the right While you take it to the mall Make a pile you Daytime I you down with the lotion I that I can't see commotion Three love potion She want to breathe for me But no one but a girl I carry belly for the tea But she still gon' come to me She still love it company girl Don't need nobody else We don't need nobody else baby Don't need nobody else We don't need nobody else girl Just me and you Open the sea and I can't hear you And a SCX wall and I-T-H-D Slow motion Love motion You got me, got me, girl You got me, got me Slow motion Love motion You got me, got me, yeah You got me, got me So Leute, jetzt bin ich wieder da in Belgien. Ich bin jetzt zurück bei Jill zu Hause. Er steht gerade hinter mir. Sein Auto ist fertig. Das war jetzt ein Prozess, was wir ungefähr drei Monate dafür gebraucht haben. Komplett das Auto lackiert. Ihr habt es gesehen. Das Interieur komplett aufgefrischt. Ähm, Trockeneis gestrahlt und so weiter. Ich will das Interview jetzt 
in Englisch, also auf Englisch durchführen, weil der Jill kann kein Deutsch, der kann nur Englisch, deswegen nicht erschrecken. So, hello Jill. Hello, Akram. How are you? I'm really, really well. I'm very, okay. very happy. Yeah, yes. okay. You see the car the last time on the SM Motor Show? Yes, yes. It was the idea from you and from me. Uh, the car, I picked it up for three months ago. Then the idea was to bring the car before, for the SM Motor Show. Yes. Because I promised you that I finished the car in November. Yes, correct. Yes. And the idea was that I probably show you the car on the SM Motor Show because it was for me an honor to make your car. Is really, mm -hmm. really, I, we, um, we see us the first, it's the first time in it's the Techno, Techno Classica. In yes, Essen. correct, yes. yes. Yeah. And it was an honor for me and I would like to pre appreciate you that I show you the car, the final, uh, it was a, it was a cotton call for you at the SM Motor Show yeah. with the cover. I appreciate that you give me the car, you give me the, your trust, the trust in me that I completely restore your car. It was very uh, honor for me. And I, I would give you something back. And I decided to show you the car for the first time at the, at the motor show in a, with a cover. And you opened your car and it was, we, we, German, we in German we call, we say, uh, I show you your car on a round silver trash. Mm -hmm. yes, uh, yes, uh, I, yes, I get that. Yes, and I, I would like, To ask you, um, why do you buy an E36? What do you drive before, and what is uh, the connecting with this car with you? Yes. So, when I was a kid, uh, let's say two, three years old, my parents had an E36 320i convertible in uh, Madeira Violet, if I'm not mistaken, and I remember that car so vividly and clear. And I always enjoyed that car as a kid, being in the backside with the, with the roof open. Mm. And ever since, I was in love with the car. And um, yeah, I, I grew older, I always was an, uh, a car enthusiast. And I always said like, man, I definitely, definitely want an E36 in my life. It has to be a convertible. So I was 18 years old. I bought my first um, E36 convertible, it was a Cosmos Schwartz yes. um, 318i. Yeah, it was a lot of fun, but of course, you know, 18 years old, not so much money. So it was a good looking car, but not perfect. And, uh, but I loved the car. Eventually I had to sell it because I, I lacked space because of course, yeah, you can't put so much stuff in the car. And because of my work, I needed a big trunk. So I then sold the car. I got an E91 uh, from BMW, but I always missed the E36. I was always I like, understand, I understand. Yeah, I was like, oh, It was a really fun car, and uh, but I always said to myself, one day, one day for sure, I will get the ultimate perfect E36. You have a really ultimate perfect E36. The car has only has uh, 95, 98, 98,000 yes. kilometers. Is the perfect condition now? It was a perfect condition before. Yes. It was a very good condition, and I, I don't understand you. Um, If you, uh, the, you say that you completely, that you want to completely paint the car, mm -hmm. I don't understand it. But yeah. now, if I say the car again in a fresh painting, it comes, comes, it comes completely different. Mm -hmm. Yes, yes, yes. It was like, I, I know I'm a, I'm a perfectionist, so... It's very, <laughs> yeah, right. so It's very difficult for me. <laughs> yeah, so th the first thing was already finding yes. a really good car. And I knew that there was a big chance that I would end up restoring the car. But then I was like, it's still better to find one that is in a very good condition already, so we have a good base to start off with, than finding just uh, a, a, not a good car that is uh, so much work. Then I knew it would be just crazy to, to do it. So I spent, yeah, I think about a year and a half, every single day on the internet, every website, Mobile, secondhand in Belgium, in the Netherlands, you name it, every website, I've seen all the cars, And uh, it took me yeah, about like a year and a half to finally find one in Germany yes. as well. So I drove nine hours to, to see the car, to buy the car, but I already knew it. So like, it's a very beautiful car, but I That's will... right. I, I, you sent me the, the announce, I see the car mm -hmm. and I say to you, the car looks very good. Yeah. And it's perfect, historic. Uh, Chekhev is also 
fully original, fully original, Co completely taken original, original, yes, 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 yes. yes. and um, you make a perfect project and you have the perfect E36 for you. Yeah. What, what, what a car you drive before this E36? Well, again, I always has been a, a big uh, car enthusiast, and um, I am also really into Japanese cars. <laughs> so uh, my previous project was a Nissan Skyline, um, the R32 GTR from 1989. And yeah, that was also a big, uh, big project where I completely have restored the car and the engine and yeah, the, the car produced 600 horsepower. Was really, really a lot of fun, but every time again, my heart said like, nice car. It was a really cool dream that you accomplished. But yeah, I missed the E36. I want the E36. Is this, is this your first E36 after the car from your mother? Uh, well, the, when I was 18, I had the, the, the convertible, the, the black one. The black so one, it was... It, that was three, my... Yes. Uh, it, um, 318 I. 18 I, yes. Yes, so that was then my very first car. I understand. Um, uh, but since then, uh, I didn't have an E36, and I always said like... And we, we talk about, you spent a lot of money in this car. Yes. <laughs> I you spent a lot of money in the restoration and in the car. Yeah. And we talk for 15 minutes ago, that is a 10 years project, not, yeah. no. You, you, you asked me for which price I sold this car in this condition, mm -hmm. and this is not the price that you invest in this car. No. You invest a lot of more than I say the price. Yes, but of course, as everybody can see, this is an enthusiast car. Yes, it's an enthusiast car, this it's an emotional car. Yes. And we speak about that you see it in as a 10 years project. Yes. We don't know what the prices are in 10 years. No. We don't, we, we, this price is today. If somebody asked us five years ago. They would say you're crazy. If I say to him, <laughs> a convertible 328 costs 20,000 euro, he says to me he's crazy. Exactly. And today it's yes. normal. And normal, yes. Today for a good condition car to just start off with, mm -hmm. it's, it's already at least 20,000. Yes, and we don't know who, who, who is ending the, the trip and it is your car you live with this car until you 60 <laughs> exactly <laughs> yes yeah, that's the plan right yeah, I, that's the plan i did it for myself yes. i like of course you one way keep in mind that you invest a lot of money and you hope that if the day ever comes that for whatever reason you need mm. to sell the car that you would have your money back but at the end of the day that's not why i did this i did this yes. for myself yes. and i'm so happy that i did it and, and we speak about that the, in 10 years we, we we look or we watch this video yeah. and we say it was good times, yes. it was too cheap. <laughs> Today yeah. is too much, but in 10 years later, it's too cheap. Yeah. Okay, thank you very much for yeah. your trust. Well, again, was... I, um, I also really want to say thank you to you because um, as I told just now before, I'm a very perfectionist person. So it's not anyone who can work on my car. And I, I, I met you actually by looking at your videos on YouTube. And I was like, wow, Ekrem, he's like, he's a really E36 enthusiast. And that's the kind of guy I want to work, uh, have to work on my car. So I Googled to where you were, and like, okay, four hours away. It's not crazy, it's not that far. But um, yeah, I want him to work on my car. So that was also always my goal. Like, if anyone can work on the car to make it perfect, to make my dream come true, then it's you, and thank you so, so much for making my dream uh, a reality. It's, 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 it was a honor for me to yeah. make, and I am really happy that I closed this project, and you are happy, and yeah, we're still in contact. And of course. And we have a lot of ideas from the car, yeah. about the car, and perhaps I pick it up again yeah. and make hammer cattle for you. <laughs> yes, yes, mate, there's, there's always something to, uh, yeah, everything to, add. to do. Yeah, 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 for sure. Okay, thank you, you're welcome. Yeah. Okay, thank you as well. Okay, das war der Gil mit seinem Auto. Also Auto ist abgegeben worden. Ich bin gerade in Belgien. Habe mir das Auto noch unter den Weihnachtsbaum gestellt. Heute ist der 23, der morgen ist der 24. Der Dezember. Und der ist richtig froh. Der fährt das Auto jetzt einmal um den um Block. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie mich von mir einen Daumen hoch und lässt, das Video teilt und kommentiert. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.